is treated with a wide variety of methods but these methods are often as toxic for the body as they are for the tumor now however there is a way to enhance tumor cell death without adding toxicity in standard radiotherapy. Nano X-ray nanoparticles are incredibly small crystals, so tiny that 5,000 could fit around the perimeter of a human hair. These crystals are surrounded with a soft protective layer minimizing unwanted interaction with the body and suspended in a water-based solution. In nano X-ray treatment, the particle suspension is injected with a standard syringe directly into a tumor where the nanocrystals accumulate and wait for activation. At this point, the patient that received nano x-ray has a major advantage over a standard radiotherapy patient. That's because during standard radiotherapy treatment, the body is exposed to x-rays. X-rays react with water to produce free radicals, which in turn destroy DNA and other molecular structures, killing cells. Unfortunately, these free radicals destroy healthy cells just as well as cancer cells, and radiotherapy is therefore limited by the healthy tissue's damage. But in nano x-ray therapy, standard x-rays activate the nano x-ray particles in the patient's tumor. The nanocrystals are optimized to absorb more x-rays and produce many more free radicals than water, damaging the tumor cell's DNA and cellular structure more severely than the surrounding healthy tissue. Because of the nanoparticles, the x-ray's effect is amplified and localized within the tumor, allowing for a targeted strike against cancerous cells. While healthy tissues receive the standard dose of radiation, the tumor dies much more quickly. Just one injection of nanoparticles can amplify several radiotherapy sessions, shrinking the tumor over time. Because it uses standard radiotherapy equipment and works with a purely physical principle, nano x-ray therapy can be used to fight a wide variety of cancers. Nano x-ray is the next step in radiotherapy treatments, and it's brought to you by Nanobiotics. الله يشفي جميع المرضى والحمد لله ان التكنولوجيا تطورت. الحين تقدر تتكلم عن النانو تكنولوجي بعد الفيديو هاي على راحتك. النانو تكنولوجي هي نقله نوعيه على بمستوى العالم. طبعا انا متاكد اني حلا حي بالمستقبل القريب حنشوف انتشار واسع للنانو تكنولوجي. ما بس على بمجال الطب ايضا بمجال الصناعات، بمجال الرياضه، بمجال البيئة وهذا دليل كبير على أن التكنولوجي هي وقت خلقت خلقت لحتى تساعد المجتمع تساعد الشخص ولا وليس لأني مشان الضر التكنولوجيا على أنها لها أضرار إلا أن إيجابياتها كثيرة ما أعتقد أن البشرية الحين تقدر تستغنى عن التكنولوجيا إيش رأيك؟ أكيد شيء طبيعي أن من الصعب أن إحنا نتخلى أصلا مستحيل نتخلى عن التكنولوجيا عموما نعم <تصفيق> نبقى يمكن النقطة الرئيسية أن مثل تكنولوجيا النانو أنا أتمنى أن في حالة انتشارها وعلاجها للسرطان أن ما تكون يعني ما تستغل تجاريا بهدف أن تكون متوفرة حتى للفقير والغني ما تكون متوفرة فقط لطبقة معينة إحنا نعرف مثل مرض السرطان الله يجيبنا وجميع الناس يعني من هذا المرض ويشفي المرضى ان منتشر في كل الـ يعني اصناف الناس الفقير والغني في وفي كل الدول يعني مش في اماكن معينه فالشركات تكتشف مثل هالاختراعات في بعض الاحيان تستغلها تجاريا على اساس تروج حق البضاعه وممكن شركات طبيه هي اللي تاخذ التكنولوجيا نعم. هذه وتتبناها ومن خلالها ما توصل التكنولوجيا او ما تنتشر بالشكل المطلوب اللي من خلالها نعالج أو يتم معالجة نرجع أب... نقول أن هذه ما أنا مشكلة تكنولوجي وما أنا مشكلة تكنولوجي سلاحظ حدين إيش رأيك فيها تكنولوجي مثل ما قلت أنا أني وقت نزل نزل لحد مساعد سواء كان 
يعني التكنولوجي اشياء كثير مو فقط يعني اني تي في او كذا يعني الفيسبوك وقت نزل نزل لحتى مساعد مو نزل لحتى يستخدم مثل ما قلت كسلاح ذو حدين انك تسرق معلومات الناس وبطريقه ما صحيحه فبرجع انا بدي ادقق على نقطه مهمه اني التكنولوجي هي شيء مفيد نعم. الانسان هو اللي بيست... بيستخدمها يستخدم بشكل أو... جيد او يستخدمه بشكل سيء سواء ان كان شخص او اسره او حكومه او حتى شركات كبيره الكلمه انا وافق هذا من الاثنين يرجع على نفس يعني. الكلام اللي بدينا ان نعم. المسؤوليه تقع على من؟ على الشخص نفسه او على الشركه اللي توفر التكنولوجيا انا بس لك سؤال مسع في بالي هل السوار اللي لابسها عباره عن ايش؟ هذه تقيس السعرات الحراريه اللي انا ممكن احرقها في اليوم الواحد تقيس حتى الخطوات خطوات المشي وفي النهاية أتوصل أنا ممكن لنتيجة أن أعرف كم المقدار اللي أنا أمشي ونوع من التكنولوجيا في النهاية طبعا هذا مثال طيب على تطور التكنولوجيا وكيف الإنسان يستفيد من التكنولوجيا إحنا وصلنا في نهاية هالحلقة وحب أني ألخص لكم الأشياء اللي استنتجناها أن ما نقدر نستغني عن التكنولوجيا مهما وصلت التكنولوجيا اضرارها الا ان احنا مستمرين في استخدامها وتطويرها لما ينفع البشريه وايضا الموضوع الثاني اللي استنتجناه ان على الرغم من وجود شروط للشبكات الاجتماعيه تقيدنا وتحاول ان تقلل من امكانياتنا ونعرف ان راح تنتشر خصوصيتنا الا ان احنا ما نقدر نستغني عنها مثل الخمس ساعات اللي وقفت شلون الشبكه كلها الناس كلها قامت تتكلم عن نفس الموضوع. في نهاية الحلقة أحب أشكر ضيوفي فيصل الزمان ومصطفى كيلو، شكرا على تواجدكم في الاستديو، أيضا أنتم أعزائي المشاهدين أبي أسمع آرائكم على الهاشتاج الخبير، إلى اللقاء.